nakakreate kami ng bond na kakaiba talaga na parang pamilya talaga. I'm proud to say. I think it's also one dito. Um part siya na part siya ng career ko po. And yeah, I think it is kasi talaga dito um uh, mas na-challenge pa po talaga ako kasi bawat eksena po uh, alam nilang lahat 'yan talaga na sobrang mas kung kung mabigat na sa Kambal Caribbean yung mga eksena ko po doon. Uh, dito sa babawiin ko ang lahat. Mas mabigat pa siya and talagang um, sobra yung mga binibigay kong emosyon dito sa role nato sa character nato which is Iris Salvador po and yeah y- y- opo Siguro sir, mer- meron din talagang pressure and gabay. H- hindi naman po talaga mawawala yan, lalo na um, this is my first time po na maging mabigyan ng ganitong chance, opportunity talaga ng GMA. And I'm very thankful for that. Um, nung, nung una, sinasabi nga po nila nung, mga, nung wala pang pandemic, nung regular taping days talaga, um, meron talagang, naka-feel talaga ako ng medyo intense na pressure talaga nun eh. Kasi, yun nga, whenever pagdating namin sa set, um, nag-uusap-usap naman, pero hindi kagaya ng bonding na nangyari itong, itong, itong lock-in taping namin talaga na to. Na 30 days kaming araw-araw magkasama, nagkikita tuwing umaga, hapon, gabi, kami-kami yung magkakasama, eh, yun nga, wala ring wala rin um, signal sa location namin. So, we are all forced to to bond. And, and masaya yun kasi we get to know more of each other and yun nga, naka-create, naka, naka-create kami ng bond na kakaiba talaga, na parang pamilya talaga. I'm proud to say that na pamilya talaga kami sa babawin ko ang lahat. So, nung nagtagal po, sir, um, nawala na yung pressure kasi yun nga, as lagi ko sinasabi na naging comfortable ako with each one of them. Lalo na, syempre, may mga veterans kaming kasama, sir. So, uh, doon pa lang, bago pa lang din mag-start yung lock-in taping namin, kinabahan pa rin ako talaga. Pero nagulat ako, I wasn't really expecting na makaka, makaka-bond ko ng ganun. Sobrang, sobrang, sobrang bonding sila, Miss Carmina. Sila Kuya John, si, si Ate Tanya, si Kuya Gio, lahat-lahat ng veteran, ng lahat ng veterans and it's just amazing. Wow, amazing. <laughs> meron po talagang pressure from the beginning pa lang talagang um, hindi naman po nawala yung kaba yung pressure pero um, thankful ako kasi with the help of my co-actors lalo na talagang magagaling na artista din po yung kasama ko dito yung mga veterans natin sila Miss Carmina sila Sir John um, they help me um, I mean Um, whenever I need the uh, motivation from them binibigay po nila talagang lahat po kami dito um Um, talaga nag-give, talaga nag-receive, talaga nag-take and um, madami ako natututunan sa kanila and hanggang sa naging sobrang comfortable namin po sa isa't isa. So, hindi kami nahirapan magtrabaho whenever we are all on set and um, you know, I'm very thankful po ako doon, lalo na um, my character kasi hindi siya ganun kadali po talaga as, as what I'm saying kanina. Um, this character it's more challenging po talaga for me and inaamin ko naman po yun and you know um yun nga um, with the help of my co-actors um hindi po ako nahirapan kasi po nandiyan silang lahat para sa akin na feel ko na 
supported ako ng mga ng co-actors ko. Ayan, sila Christopher, sila Lizelle, sila Dave. Hindi ko na po iisa-isahin, pero mm-hmm. everyone, everyone on the set. And especially our directors po, si Direct Juice, ayan, um, talagang supportado nila yung character ko. And hanggang sa na-build ko si Iris Salvador. Um, si Miss Carmina, tama po kayo. Naka-work ko na siya sa Kambal Karibal. So, very happy ako kasi naka-work, maka, naka-work ko siya ulit this time sa show ng babawiin ko ang lahat. And yun nga, mas lalo ko siyang nakilala si Miss Carmina. And naging comfortable, sa Kambal Karibal, comfortable na kami sa isa't isa. This time, mas naging comfortable kami sa isa't isa. So, naging nanay ko siya sa show. Naging nanay ko siya in real life actually. Talagang kahit si Miss um kahit si Miss Tanya Garcia at si Kuya John ang nandiyan sila para to guide me talaga and um, very thankful ako talaga sa kanila eh. like um nandiyan talaga si- naramdaman ko talaga yung suportado nila ako and kapag um, rest day namin madami silang kinikwento sa akin marami silang mga binibigay na advice which is I'm thankful for that kasi um sa lock-in taping namin for one month, marami akong na-experience, marami akong um, marami rin naging challenges for me. And syempre, first time, first time ko po to, and um, in, hindi ko talaga in-expect to be honest na meron akong makakasama sa show na to na magagaling na artista, mga veterans talaga. And hindi ko talaga ina-expect din na as in magiging close ko sila, as in yung bond namin naging sobrang strong. Kaya pagdating sa mga eksena, lalo na si Miss Carmina kasi siya ang um, nang-upi sa akin sa show na to. So naging comfortable talaga. Walang, um, what do you call this, um, alinlangan, wala-wala. Um, naging comfortable talaga and very tulungan tulungan talaga yung nangyari kaya naging yung yung mga eksena namin ito pong project na to itong magandang show na to ay natapos naming lahat ng maganda and yun yun po Um, naging advantage po talaga siya kasi um, matagal din po kami nagkatrabaho sa Kambal Karibal almost, um, not, almost a year ata, mag one year I guess. Uh, and then actually siya din po sabi niya sa akin na very happy siya na makaka-work daw po niya ulit ako this time naman sa sa babawiin ko ang lahat. So talagang kami ni, I call her na nga po Mama Mina eh, kasi naging nanay ko na siya in real life then so hindi lang hindi lang hindi lang sa show na step mom ko i mean kontrabida as siya na nga ape sa akin and in real life naging very very comfortable kami sa isa at isa and hindi po rin kami nahirapan sa mga eksena kasi si um si Miss Carmina po talaga um nandiyan siya to guide each one of us and you know nandiyan din siya to support us and sa mga bawat eksena I mean, make sure niya talaga na na hindi, hindi kami nasasaktan so sabi ko kay Miss Carmina sa mga sampal scenes sabi niya sabi ko okay lang po okay lang po sige po pero siya ayaw niya talaga kasi ayaw niya talaga masaktan kami alam ni Terry alam ni Rizelian alam ni Rizelian so Happy ako na naka-work ko po ulit si Miss Carmina kasi talagang magaling siyang artista at marami ka po talagang matututunan sa kanya. Lalo na ang dami niya rin mga story sa akin, mga advice. Yan, hindi talaga sila nawawala ni Kuya Johnny at Tanya. And yun, grateful po ako kay Miss Carmina. Siguro mas share ko po talaga um, itong mga eksena na nangyari sa babawiin ko ang lahat is um, very, very challenging for me. And and it's a new experience for me as an actor. Mas lalong, actually, mas lalo po ako talagang 
nag um, mas lalo ako maraming natutunan dito lalo na sa character ko and also as an actor talaga mas nag-expand yung um, knowledge ko um nag-expand yung knowledge ko sa craft ko so um marami marami ako natutunan lalo na kay Iris Salvador kasi sa lahat ng eksena niya talagang um mabibigat and um, lahat mixed emotions yung mga binibigay niya sa mga bawat eksena kasi nga sabi ko nga po yung personality ni Iris from the beginning it's just she's just go outgoing and um, very happy lang siya and mapagmahal siyang anak, kaibigan and everything that and until na umabot siya sa point na nararamdaman na niya yung galit, yung lungkot, na wala na talaga totally yung happiness niya. So um from there to there um um na na, na, na to, on how to 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 um release emotions bilang as an actor and with the help na po ng mga co-actors ko lalo na with um our directors also hindi po ako nahirapan 